Hello everyone, welcome to my channel, 100% Concept Clear. So, we will talk about statistics subject. So, we will talk about correlation of the topic. So, we will talk about correlation related to sums. First, what is the correlation? We will use it as well. We will talk about it as well. So, we will skip the introduction. We will talk about the topic. We will talk about the topic. We will talk about the root. We will talk about the meaning. We will talk about the meaning. We will talk about the meaning. Then you will have a lot of topics and you will have a lot of clear topics. So now we will see the correlation of the basic information. So first we will see the meaning. Used to determine the relationship between two or more variables. So what do you use the correlation? Or what do you use the relationship between two or more variables? So, if there are two variables, there is a relationship between the two variables. So, if there is one increase, there is one increase. If there is one increase, there is one increase. So, if there is a relationship between the two variables, then you use the correlation. Then, coefficient of correlation. So, in the correlation topic, we have the coefficient of correlation. So, if there is a symbol, we will denote the R as a symbol. So, what is the name of this? Which expresses the degree of relationship between two or more variables. So, what is the correlation? So, this is the relationship of two variables. And, what is the coefficient of correlation? This is the correlation of the relationship between two or more variables. But, this is the main thing is the degree. So, what is the relationship of two variables? So, what is the relationship of the degree? So, what is the relationship of the intensity? So, what is the coefficient of correlation? So, correlation is the relationship of two variables. And, coefficient of correlation is the relationship of the correlation. So, what is the relationship of the degree of the correlation? So, next, we will see the correlation of the limit. So, limit for correlation coefficient. So, correlation coefficient lies between minus 1 and plus 1. So, correlation coefficient is the minus 1 and plus 1 is the same thing. So, minus 1 is the same thing and that is plus 1 is the same thing. So, minus 1 and plus 1. This is the same thing. Correlation of coefficient is the same thing. So, minus 1 is the same thing. All the numbers are included. So, that is minus 1 and that is minus 0 point of the numbers and 0 and 0 cut to the number is 0 point 1 0 point 2 so on the mother so 1 so on the mother minus 1 learn the plus 1 to color gray la number soon the number going to correlation coefficient or a limit so either the time even the book of the next number correlation or a type of club so far types of correlation so if a change in one variable affects a change in the other variable the variables are said to be correlated so first thing we have to correlate with the correlated. So one variable changes and another variable affects the other variable. That's why we have to say correlated. So two are related. So correlated. So this is three types. First one is positive correlation. So positive correlation is the coefficient of correlation. So here we have to say minus one and plus one. So, we have to look at what we have to look at. So, R is the coefficient of correlation. So, first step. So, R is the coefficient of correlation. So, we have to look at x and y as two variables. So, we have to look at two or more variables. So, the two variables are x and y. So, this is x and y correlation. That is what we call R of x and y. So, the correlation coefficient of x and y is equal to plus 1. That is what we call positive correlation. So, we have to look at the correlation coefficient of the correlation coefficient. So, we apply the formula and apply the final answer is plus 1. That is what we call positively correlated. So, this is what we call the condition. If the value of two variables changes in the same direction. So, we have already seen that there are two variables. So, the two variables are changed in the same direction. So, that is, if one variable increases, the other variable also increases. If one variable decreases, the other variable also decreases. So, if one variable increases, the other variable increases. So, the two are same direction. Increase, increase. And that is why one variable decrease on both the inner variable on decrease on the other side. So, this is the same direction. So, in the mother, 
ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகி இல்லை ஒன்று வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த இன்னொரு வேரியபிள் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸாம்பிள் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இன்கம் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் அதிகமாக பண்ணுவோம் அண்ட் நம்மளுக்கு இன்கம் கம்மியாச்சு அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் கம்மியாகும் ஸோ அதனால் இது வந்து பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சேலரி ஸோ இதுவும் வந்து அது தான் ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சேலரியும் அதிகமாக இருக்கும் அதுவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சேலரியும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் வந்து நம்மளுக்கு சேம் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அதனால் இது வந்து பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் அண்ட் பாசிட்டிவ் கோரலேஷனோட வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் வந்து நெகட்டிவ் கோரலேஷன் ஸோ நெகட்டிவ் கோரலேஷனோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிற காஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரலேஷன் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அந்த கோரலேஷன் வந்து நெகட்டிவ்லி கோரலேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சஸ் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் கோரலேஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ பாசிட்டிவில் என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு வேரியபிளும் வந்து சேம் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகும் அண்ட் அதுவே நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் கோரலேஷனில் என்னது ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதாவது இஃப் ஒன் வேரியபிள் இன்க்ரீசஸ் த அதர் வேரியபிள் வில் டிக்ரீசஸ் ஸோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அதுவே இன்னொன்று வந்து ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அண்ட் இன்னொன்று வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரைஸ் அண்ட் டிமாண்ட் ஸோ நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளோட டிமாண்ட் வந்து கம்மியாகும் பிகாஸ் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஸோ இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதோ இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொரு வேரியபிள் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக டிக்ரீஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம நெகட்டிவ் கோரலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்மளோட கோரலேஷன் காஃபிஷியன்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா நம்மளோட கோரலேஷன் வந்து நெகட்டிவ்லி கோரலேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் கோரலேஷனில் தேர்ட் டைப் வந்து ஜீரோ கோரலேஷன் ஸோ இப்படின்றது நம்மளுக்கு ஸோ நம்மளோட கோரலேஷன் கோஃபிஷியன்ட் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வந்தது அப்படின்னா அதுதான் வந்து நம்ம ஜீரோ கோரலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா இஃப் யூர் சேஞ்சஸ் இன் ஒன் வேரியபிள் தஸ் நாட் அஃபெக்ட் யூர் சேஞ்ச் இன் தி அதர் வேரியபிள் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் செட் டு பி அன்கோரலேட்டட் ஸோ ஒரு வேரியபிளோட சேஞ்சஸ் வந்து இன்னொரு வேரியபிளில் எந்த வகையிலுமே அஃபெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அதை தான் வந்து நம்ம அன்கோரலேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஜீரோ கோரலேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஜீரோ கோரலேஷனோட வேல்யூ வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இப்போ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கோரலேஷன் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் கோரலேட்டட் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் பாசிட்டிவ் கோரலேஷனில் ரெண்டு வேரியபிளும் சேம் டைரக்ஷனில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்டாக பார்த்தது நெகட்டிவ் கோரலேஷன் ஸோ இதோட கோரலேஷன் கோஃபிஷியன்ட் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அண்ட் நெகட்டிவ் கோரலேஷனில் நம்மளுக்கு ரெண்டு வேரியபிளும் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் தேர்ட் டைப் வந்து ஜீரோ கோரலேஷன் ஸோ ஜீரோ கோரலேஷனில் நம்மளுக்கு எந்த வகையான கோரலேஷனும் இருக்காது ஸோ அதனால் அதோட வேல்யூ வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கோரலேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கோரலேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கோரலேஷனில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம மோஸ்ட்டாக அண்ட் இம்பார்ட்டண்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ரெண்டு மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து கார்ல் பியர்சன்ஸ் கோரலேஷன் கோஃபிஷியன்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கோரலேஷன் ஸோ இதில் இந்த ஸ்பியர்மேன்ஸ் ரேங்க் கோரலேஷன் வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலாஸ
இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி